ഹായ് ഓൾ ക്ലാസ് ടെൻ ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ സെലക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുവരില്ല ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ലെക്ചേഴ്സും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ പോലെ ഒരു ലെക്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് റെഡി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ലെസണിലേക്ക് നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽസ് പറ്റാവുന്ന പോലെ അത്ര ഹെൽത്ത് നല്ല ഓക്കെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ന്യൂമറിക്കൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ച് ലൈവായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരിക എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ലൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ആൻഡ് ഐ സെഷനിൽ നമ്മളത് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല കട്ടക്കി നിന്നോളും എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ടെൻ ആംപിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് പാസ് ത്രൂ എനി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ മക്കളെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ടെൻ ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് If the charge of an electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs, uh, total, how many number of uh, electrons pass or flow, how many amount of charge is constituted. This is our question. What is the current? I is equal to 1.6 into 10 amps. 2 minutes is the time. Then, so, we have SI unit title. 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 സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഐ അറിയാം ടി അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടെൻ ആംപിയർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് അതായത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംപിയർ സെക്കൻഡ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൊളംസ് ആണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊളംസ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നെറ്റ് ചാർജ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊളംസ് ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊളംസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ചാർജ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊളംസ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊളംസ് ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ കിട്ടാനായിട്ട് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്യൂ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അറിയാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് കിട്ടും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ ബാറ്ററി ഇഫ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ട്വൻറ്റി കൊളംസ് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ ടെർമിനൽ 
If the resistivity of the material of the wire is 50 into 10 raised to minus 8 ohm meter, find the length of the wire. Now, we will see what we have to do. Radius is R. 0.01 cm. Obviously, we will convert the meter into 10 raised to minus 2 and multiply it. Then, we will convert it into 10 raised to minus 4 meter. That is 0.01 cm. We will convert it into 10 raised to minus 2. That is again 10 raised to minus 2. We will convert it into 10 raised to minus 4 meter. Then, R is equal to 10 raised to minus 4 meter. Rho is equal to 10 raised to minus 4 meter. R is equal to 10 raised to minus 4 meter. That is the resistance affecting the factors. இதுனை வெச்சிட்டுல் நம்டை equation என்தார்னும் R is equal to rho L by A அப்போ இவ்விடை நமக்கு கண்டு விடிக்கேண்டது L ஆனு அப்போ L என்தார்க்கும் L is equal to R A by rho நகிட்டும் then நம்மில் E just values substitute ஏன் அப்போ இன்று ஒட்டு காரியும் ஒருக்கானுள்ளும் ஏரியைக்கு பார்க்கும் நமக்கு தன்னைக்கும் radius ஆனு அப்போ Area anda barang itu pi r square an. Apo r ini value substitute ya. Pi ini value 3.14 substitute ya. Apa baki orang value selam substitute itu ni mesti kan. Namu kita length itu teriak kita 0.628 meter ni. That means 62.8 centimeter. Two resistors of resistance 5 ohms and 10 ohms. Respectively, are to be connected to a battery of EMF 6 volt so as to obtain first part minimum current flowing, second part maximum current flowing. Then, this is the part. The first part is the minimum current obtained, the maximum current obtained, the current obtained, the current obtained, the maximum current obtained, the 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 current obtained, இங்கனை கணக்டி இது நமுக்கு minimum current maximum current obtained சியம் பட்டும் பரையின் உண்டலோம் இ minimum current எத்திரியானும் maximum current எத்திரியானும் அப்போ நமுக்கு அரியானும் வலை மக்கலை maximum resistance கிட்டும் எப்படியார்ந்தும் series connectionல் அருந்தும் தன் அது போர் தன்னை ஏதுவிடு resistance காட்டிலும் அதலை எட்டுவும் minimum resistance value நே காட்டிலும் கொரண்ய value வேறிக்கும் நம்மல parallel connectionல் நம்மல படிச்சிட்டும் அப்போ, minimum current obtain சியானாயிட்ட maximum resistance உண்டாவனம் அதைது கூடுதல் resistance உண்டங்களல்லே அதலுடை current வலரே கொரச்சு flow செய்யோல்லு அதைது current flow செய்யின்னதின் ஆ ஒரு conductor கொடுக்குன்ன ஒரு பிரதிரோதத்தி maximum resistance ஆனங்கிலே உள்ளு minimum current கிட்டு உள்ளு maximum resistance கிட்டானைட்டு நம்க்கு series connection ஆனும் வேண்டே அங்கனை அனைக்கில் அப்போ maximum current கிட்டானைட்டு அனைக்கிலோ நம்மல resistance parallel light வேண்டும் கணக்டியே that means they will provide a minimum resistance so as to obtain a maximum current then அப்போம் நம்மடை first part என்று answer ஐ then again நமக்கு இரண்டு கேசிலும் கரண்டு கண்டு விடிக்கினாம் அப்போம் நமக்கு ஆதியம் கண்டு விடிக்கின்னது minimum current கிட்டானைட்டு series connection அல்லை maximum resistance obtained ஏனம் அப்போ இ R1 5 ohms and R2 10 ohms series ஐட்டு கணக்டியும் போ நமக்க equivalent resistance ஐத்திரக் கிட்டும் RS is equal to R1 plus R2 that means 5 plus 10 15 ohms ஆனு RS கிட்டா அப்போ இதில் நம்மல ohms law apply ஜேயானு அப்போ V is equal to IR அப்போ I இந்த கிட்டும் V by R V நமக்கு 6 volt அரியாம் R நமக்கு 15 ohms இவ்விடைக் கிட்டிட்டுண்டு அப்போ நமல IS அல்லங்கள் series connection கொடு வல்ல current எங்கனே கண்டு விடிக்கியாம் IS is equal to V by RS அப்போ இது நமக்கு substitute இம்பத்தேக்கும் எத்திரை amps ஆனு current இட்டா 0.4 ampere current ஆனு நமக்கு series resistanceல் கிட்ட இனி நமுக்கு இதுந்தை second பாட்டு கண்டு விடுக்கினாம். maximum current flow செய்யானாய்டு எந்த செய்யேண்டே? நம்மல parallel connection ஆனு செய்யேண்டே. அப்பு parallel connection இந்த சமைத்து equivalent resistance RP இங்கனே கண்டு விடுக்கியா? 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. இதில் நமுக்க R1 உம் R2 உம் 5 உம் 10 உம் வெச்சிடு நமுக்கு substitute இம்போம். 1 by RP is equal to 1 by 5 plus 1 by 10 நிற்டும். that means நமுக்கு 3 by 10 நிற்டும். 10 by 3 ஏற்கும் அப்போம் இ ஒரு value வெச்சிட்டு நம்மல IP அதையது இ ஒரு சமையத்தை current நம்மல கண்டு விடிக்கான் சிரமிக்கியாச் சியின்னை 
എഗെയിൻ നമ്മൾ ഓംസ് ലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി ആർ പി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐ പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വീൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് വോൾട്ട് അറിയാം ആർ പി നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആംപിയർ കറണ്ടാണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ് ദെൻ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പാരലി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഏതാണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസുകൾക്കും ഈ കാണുന്ന ഓരോ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആൻഡ് ആർ ഫൈവിന് ടു ഓംസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലെ ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇതാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയി എടുക്കുക അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരച്ച് വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് സീരീസ് കണക്ഷൻ പോലെ ആർ വൺ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടർ ഇട്ടിട്ട് ദെൻ ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു ദെൻ ഇവർക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് ആർ ഫോർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ആർ ഫോറും ആർ ഫൈവും ആണ് ദെൻ ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും പാരലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു പാർട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് എന്തായിരുന്നു ആർ വൺ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആർ വൺ ശരിക്കും ബൈപ്പാസ് ചെയ്തേക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം അപ്പോൾ മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസും ഉള്ള ഒരിടത്തൂടെയാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടറിലൂടെയാണോ കറണ്ട് ഒഴുകുക അവരെപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ പാത്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെയാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആർ ഫൈവിൽ നിന്ന് ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകില്ല ബൈപ്പാസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ ഇക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു റോളും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം അത് ഷോർട്ട് സെക്യൂരിഡ് ആണല്ലേ സോറി ഷോർട്ടഡ് ആണ് അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ആർ പി എന്നെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ആർ ടു ആർ ത്രീയുടെ പാരലർ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ആർ ഫോറിൻ്റെയും ആർ ഫൈവിൻ്റെയും കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ പി കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ വൺ ബൈ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീയിൽ ആർ ടുവിനും ആർ ത്രീക്കും ടു ഓംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ കമ്പൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓം ആണെന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഫോറിൻ്റെയും ആർ ഫൈവിൻ്റെയും കൂടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് പോലെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കി ഈ സർക്യൂട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഈ മൊത്തം കമ്പൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഓംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കമ്പൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഓംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വോൾട്ടേജ് വോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അത് ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ല സോറി ദ ടോട്ടൽ കറൻറ്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോ
വളരെ കുറച്ച് സമയം അത് നന്നായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക നന്നായിട്ട് മോഡൽ എക്സാംസിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാംസിനെ കാട്ടിലും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നിലും ഒരിടത്തും നമ്മൾ വീണ് പോകരുത് കേട്ടോ എവിടെ ടൈം ഏതൊരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു പോയതാണെങ്കിലും സാരമല്ല നമുക്ക് വീണ്ടും എടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് നല്ല മെഡിക്കലായിട്ടിരിക്കുക സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ